எதற்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷன் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் நவம்பர் முப்பதாம் தேதிக்கான கரண்ட் அஃபேர் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகுறதுனா டெலிகிராம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதல் கேள்வி பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய லீஜியன் ஆஃப் ஆனர் விருது எந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி லலிதாம்பிகா ஸோ இப்போ பிரான்ஸ் நாட்டோட உயரிய விருதான லீஜியன் ஆஃப் ஆனர் விருதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இஸ்ரோ விஞ்ஞானியான லலிதாம்பிகா என்பவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க டாப் இஸ்ரோ சயின்டிஸ்ட் வி ஆர் லலிதாம்பிகா கன்ஃபர்ட் வித் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் பிரெஞ்ச் ஆனர் ஃபார் ஸ்பேஸ் கோஆப்ரேஷன் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நீங்க இப்போ இஸ்ரோ விஞ்ஞானியான லலிதாம்பிகா அவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டோட உயரிய விருதான லீஜியன் ஆஃப் ஆனர் விருது வழங்கப்பட்டிருக்க ஸோ இந்த லீஜியன் ஆஃப் ஆனர் விருது அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரான்ஸ் பேரரசு நெப்போலியன் போனாபட் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது ஸோ இந்த விருது பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் நாட்டுக்காக மிகச்சிறந்த சேவைகளை செய்கிறவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருது ஸோ இப்போ எதுக்காக லலிதாம்பிகா என்பவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க வந்து இஸ்ரோ விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்தியாவுக்கும் இந்த பிரான்ஸ் நாட்டுக்கும் இடையிலான விண்வெளி தொடர்பான கூட்டு நடவடிக்கையில் முக்கிய பங்காற்றியமைக்காக தான் இந்த விருது லலிதாம்பிகா என்பவங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இந்த லலிதாம்பிகா என்பவங்க பார்த்தீங்கன்னா ககன்யான் திட்டத்தோட முன்னாள் இயக்குநராகவும் பணியாற்றியிருக்காங்க ரிசன் யூஸ் சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிரீஸ் நாட்டின் உயரிய விருதான தி கிராண்ட் கிராஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஆனர் விருது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்க அடுத்து எகிப்து நாட்டின் உயரிய விருதான ஆர்டர் ஆஃப் தி நைல் விருது பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு பப்புவா நியூ கினியா நாட்டோட உயரிய விருதான கிராண்ட் கம்பேனியன் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் லோகோக்கு விருது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து உங்களுக்கான கேள்வி சமீபத்தில் எந்த நாட்டின் உயரிய விருதான கிராண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் தி செயின் ஆஃப் தி எல்லோ ஸ்டார் விருது குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணிருங்க இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் யார் எழுதிய வைக்கம் போராட்டம் நூலின் கன்னட மொழிபெயர்ப்பை மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பல அதிகமான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பல அதிகமான என்பவர் எழுதிய நூல் தான் வைக்கம் போராட்டம் ஸோ இந்த நூலோட கன்னட மொழிபெயர்ப்பை இப்போ சமீபத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்காரு நீங்கள் வைக்கம் போராட்டம் இதை பற்றி நம்ம ஸ்கூல்லே படிச்சிருப்போம் இந்த வைக்கம் போராட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடங்கியது வைக்கம் அப்படிங்கிறது கேரளாவின் கோட்டையத்தில் இருக்கக்கூடிய நகரம் தான் வைக்கம் ஸோ இங்கே வைக்கம் மகாதேவர் கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புறத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் வர்றதுக்கு வந்து தடை விதித்திருந்தாங்க ஸோ இந்த தடைக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட போராட்டம் தான் வைக்கம் போராட்டம் இது குறித்து பல அதிகமான என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா வைக்கம் போராட்டம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் புத்தகம் எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த வைக்கம் போராட்டம் புத்தகத்தோட கன்னட மொழிபெயர்ப்பை இப்போ சமீபத்தில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியிட்டிருக்காரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா மலையாள மொழிபெயர்ப்பு இந்த வைக்கம் போராட்டம் புத்தகத்தோட மலையாள மொழிபெயர்ப்பு கேரளாவில் வெளியிடப்பட்டது அதாவது இப்போ சமீபத்தில் தான் வைக்கம் போராட்டத்தோட நூற்றாண்டு விழா வந்து ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது எங்கன்னா கேரளாவில் ஸோ அப்போ தான் இந்த வைக்கம் போராட்டம் நூலோட மலையாள மொழிபெயர்ப்பு வெளியிடப்பட்டது மூன்றாவது கேள்வி ஹான்பில் திருவிழா எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி நாகலாந்து ஸோ வர டிசம்பர் ஒன்னுலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் பத்து நாட்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹான்பில் திருவிழா நாகலாந்து மாநிலத்தில் நடைபெற இருக்கு இப்போ நீங்கள் ஹான்பில் திருவிழா இந்த ஹான்பில் திருவிழா பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுதோறும் நாகலாந்து மாநிலத்தில் கொண்டாடப்பட்டு வருது ஸோ ஹான்பில் அப்படின்னா தமிழில் வந்து இருவாட்சி பறவை ஸோ இருவாட்சி பறவை மீது இந்த நாகலாந்து மாநில மக்கள் கொண்ட மதிப்பு காரணமாக தான் இந்த திருவிழா ஹான்பில் திருவிழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது ஸோ இந்த ஹான்பில் திருவிழா பார்த்தீங்கன்னா வர டிசம்பர் ஒன்றுலேருந்து பத்தாம் தேதி வரைக்கும் மொத்தமாக பத்து நாட்களுக்கு கொண்டாடப்பட இருக்கு இந்த ஆண்டு கொண்டாடப்படுவது வந்து இருபத்தி நான்காவது பதிப்பு அடுத்த நாகலாந்து மாநிலத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா இதோடைய முதல்வராக நேப்பியூரியோ இருக்காரு ஆளுநர் யார்னா லா கணேசன் அடுத்து தலைநகர் எதுனா கோஹிமா நான்காவது கேள்வி பிரதமரின் ஏழைகள் நல உணவு திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அதாவது கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழைகளுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கும் வகையில் இந்த பிர
ஏன்னா இந்த திட்டம் வர டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதியோடைய நிறைவடைய இருந்த நிலையில இப்போ இந்த இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கிறதுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு ஸோ இந்த பிரதமரின் ஏழைகள் நல உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிகப்பெரிய சமூக நலத்திட்டங்கள்ல ஒண்ணு இந்த திட்டத்தின் கீழ் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் எண்பத்தி ஒன்னு புள்ளி முப்பத்தி ஐந்து கோடி ஏழைகளுக்கு வந்து இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருது இப்போ இந்த திட்டம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ இதனால அரசுக்கு வந்து பதினொன்னு புள்ளி எண்பது லட்சம் கோடி செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து பழங்குடியினருக்கான மேம்பாட்டு திட்டம் இந்த திட்டம் பத்தி நம்ம சமீபத்துல தான் பார்த்தோம் சமீபத்துல பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு ஸோ இருபத்தி நான்காயிரத்தி நூத்தி நான்கு கோடி மதிப்பிலான இந்த திட்டத்துக்கு மத்திய அமைச்சரவை இப்போ ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு ஸோ இந்த திட்டம் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா அடர்ந்த வனப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினருக்கு வந்து வீட்டு வசதி சுத்தமான குடிநீர் வழங்குறது சுகாதாரம் கல்வி ஊட்டச்சத்து சாலை வசதி தொலை தொடர்பு இணைப்பு வழங்குறது இது போன்ற அடிப்படை வசதிகளானது வழங்கப்பட இருக்கு அடுத்து விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் திட்டம் இந்த திட்டம் பற்றி நம்ம எஸ்டர்டே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்தோம் ஸோ அதாவது என்னென்னா பாலியல் தொடர்பான வழக்குகளுக்கு விரைவாக தீர்ப்பு வழங்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் தான் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது இப்போ இந்த திட்டத்தை வந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கிறதுக்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு ஸோ அதன்படி இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரைக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்கள் திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில நிதி பங்களிப்போட செயல்படுத்தப்பட்டு வருது ஸோ இப்போ இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கோடியில் செயல்படுத்த இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ட்ரோன்கள் வழங்கும் திட்டம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு வந்து ரூபாய் ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடியில் ட்ரோன்கள் வழங்கும் திட்டத்துக்கு இப்போ மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காங்க ஸோ அதன்படி சுமார் பதினைந்தாயிரம் மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு வந்து ட்ரோன்கள் வழங்கப்பட இருக்கு நெக்ஸ்ட் நிதிக்குழுவின் விதிகளுக்கு ஒப்புதல் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பதினாறாவது நிதிக்குழுவின் விதிமுறைகளுக்கு இப்போ மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு ஸோ நிதிக்குழு அப்படிங்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே வரி வருவாயை எத்தனை பர்சன்டேஜ் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பரிந்துரை செய்யுது ஐந்தாவது கேள்வி அயோத்திதாச பண்டிதருக்கு சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஸோ இப்போ சென்னையில் அயோத்திதாச பண்டிதருக்கு வந்து சிலையுடன் கூடிய மணிமண்டபமானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு கவனிங்க அயோத்தி தாச பண்டிதர் இவர் வந்து திராவிட பேரொலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறாரு மேலும் இவர் வந்து ஒரு பைசா தமிழன் மற்றும் திராவிட பாண்டியன் போன்ற இதழ்களும் நடத்தியிருக்காரு ஸோ இப்போ அயோத்தி தாச பண்டிதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கிண்டியில் இருக்கக்கூடிய காந்தி மண்டப வளாகத்தில் சிலையுடன் கூடிய மணி மண்டபமானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வைக்க இருக்காரு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் வந்து கொங்கு வேளாளர் அறக்கட்டளை சார்பில் தீரன் சின்னமலை மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லூரியானது கட்டப்பட்டிருக்கு இதை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் திறந்து வச்சிருக்காரு ஆறாவது கேள்வி தெற்கு ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக சமபாலின திருமணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யும் நடைமுறை எந்த நாட்டில் தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நேபாளம் ஸோ இப்போ தெற்கு ஆசியாவிலே முதன்முறையாக பார்த்தீங்கன்னா நேபாள நாட்டில் வந்து சமபாலின திருமணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யும் நடைமுறையானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு நீங்க நேபாளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சமபாலின திருமணங்களுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டுலேயே அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இருந்தாலும் இப்போதான் முதன்முறையாக அந்த நாட்டில் சமபாலின திருமணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யும் நடைமுறையானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அதன்படி தெற்கு ஆசியாலே முதன்முறையாக சமபாலின திருமணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யக்கூடிய நாடாக நேபாளம் நாடு உருவெடுத்திருக்கு ஏழாவது கேள்வி பிரணாப் மை ஃபாதர் ஏ டாட்டர் ரிமம்பர்ஸ் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஷர்மிஸ்தா முகர்ஜி ஸோ இப்போ பிரணாப் மை ஃபாதர் ஏ டாட்டர் ரிமம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பிலான புத்தகத்தை ஷர்மிஸ்தா முகர்ஜி என்பவங்க எழுதியிருக்காங்க பிரணாப் மை ஃபாதர் ஏ டாட்டர் ரிமம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பிலான புத்தகத்தை நம்ம இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரான பிரணாப் முகர்ஜி அவர்களுடைய மகளான ஷர்மிஸ்தா முகர்ஜி எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த புத்தகம் யார் பற்றியது அப்படின்னா பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் பற்றியது ஸோ நம்ம இந்தியாவுடைய பதிமூன்றாவது குடியரசுத் தலைவர் தான் பிரணாப் முகர்ஜி ஸோ இவர் வந்து மேற்கு வங்கத்தில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் தொடங்கி குடியரசுத் தலைவர் பதவி வரைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி எழுதப்பட்டதுதான் இந்த பிரணாப் மை ஃபாதர் ஏ டாட்டர் ரிமம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற புத்தகம் இப்போ பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் பற்றி பார்த்தோம்னா இவர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து ர
சகவனிங்க இப்போ மடகாஸ்கர் நாட்டோட அதிபராக ஆண்ட்ரி ரஜோலினா வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காரு சோ இவர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப மூன்றாவது முறையாக அந்த நாட்டோட அதிபராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு இவர் சமீபத்தில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி அறுபத்தி ஆறு சதவீத வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றிருக்காரு ரீசன் யூஸ் சமீபத்தில் அர்ஜென்டினா நாட்டோட புதிய அதிபராக ஜேவியர் முளை வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு அடுத்து மாலத்தீவோட எட்டாவது அதிபராக முகமது முயிஸ் பொறுப்பேற்றிருக்காரு ஒன்பதாவது கேள்வி அபுதாபி கிராண்ட் ஃபிரீ கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மேக்ஸ் வெஸ்டாபன் ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான அபுதாபி கிராண்ட் ஃப்ரீ கார் பந்தயத்தில் நெதர்லாந்து வீரர் மேக்ஸ் வெஸ்டாபன் வந்து சாம்பியனாக இருக்கார் ரெட்பூல்ஸ் மேக்ஸ் வெஸ்டாபன் ஓன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அபுதாபி கிராண்ட் ஃபிக்ஸ் கம்ப்ளீட் சீசன் வித் நைன்டீன்த் வின் கவனிங்க இந்த சீசனோட கடைசி எஃப் ஒன் கார் பந்தயம் தான் இந்த அபுதாபி கிராண்ட் ஃப்ரீ கார் பந்தய போட்டி ஸோ இதில் நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ரெட்பூல் பந்தய வீரரான மேக்ஸ் வெஸ்டாபன் சாம்பியனாக இருக்கார் ஸோ இது இவர் இந்த சீசனில் வென்ற பத்தொன்பதாவது வெற்றி அடுத்து இந்த அபுதாபி கிராண்ட் ஃப்ரீ போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தவர் யார்னா ஃபெராரி பந்தய வீரர் சார்லஸ் லெக்லர் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்தவர் யார்னா மெர்சரிஸ் பந்தய வீரர் ஜார்ஜ் ரசல் என்பவர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் சேனல்லேருந்து ஒவ்வொரு மந்த்துக்கும் மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீரியட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒவ்வொரு மந்த்துக்கான ப்ரைஸ் அமௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த மந்த் வேணுமோ அந்த மந்த்துக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் யூபி எண்களை பயன்படுத்தி இந்த ப்ரைஸ் அமௌண்ட்டை வந்து செலுத்திட்டு அதற்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீரியஃபை நாங்கள் சென்ட் பண்ணிவோம் ரிவிஷன் முதல் கேள்வி பிரான்ஸ் நாட்டின் உயரிய லீஜன் ஆஃப் ஆனர் விருது எந்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி லலிதா அம்பிகா இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் யார் எழுதிய வைக்கம் போராட்டம் நூலின் கன்னட மொழிபெயர்ப்பை மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பல அதிகமான் மூன்றாவது கேள்வி ஹான்பில் திருவிழா எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி நாகலாந்து நான்காவது கேள்வி பிரதமரின் ஏழைகள் நல உணவு திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் பி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஐந்தாவது கேள்வி அயோத்திதாச பண்டிதற்கு சிலையுடன் கூடிய மணி மண்டபம் எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஆறாவது கேள்வி தெற்கு ஆசியாவிலேயே முதன்முறையாக சமபாலின திருமணங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யும் நடைமுறை எந்த நாட்டில் தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் பி நேபாளம் ஏழாவது கேள்வி பிரணாப் மை ஃபாதர் எ டாட்டர் ரிமம்பர்ஸ் என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி சர்மிஷ்தா முகர்ஜி எட்டாவது கேள்வி ஆண்ட்ரி ரஜோலினா எந்த நாட்டின் அதிபராக பொறுப்பேற்றுள்ளார் என்சர் ஆப்ஷன் சி மடகாஸ்கர் ஒன்பதாவது கேள்வி அபுதாபி கிராண்ட் ஃப்ரீ கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மேக்ஸ் வெஸ்டாபன் இத்துடன் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை